おはようございます現在の時刻は6時46分です昨晩はね車をノックされるようなこともなくゆっくりね朝まで過ごすことができましたでえっとね約束させていただいた通り今朝はねお風呂に入りたいんで今からね朝風呂入らせてもらいにね行きたいと思いますよいしょよしよし行きましょう朝風呂は料金安いんですけどもタオルがもらえないそうなんで、えー、と車に積んでるねタオルを今持って行ってます無断駐車じゃありませんよしということでね朝風呂いただきたいと思いますはい上がりました入浴料は700円でしたでえっ、ー、とねあのー、昨晩よりも朝の方が人が多かったですめっちゃくちゃたくさんいましたどうしたんこれっていうぐらいですけどもねあのー、お風呂自体が広いんでちゃんと体も洗えてゆっくりねお風呂に浸かることができましたはいということで、ね、車に戻ってきて今片付けを済ましたんですけどもここでねご飯とかを作って食べるわけにはいかないんで会場の中心の方で朝ごはん簡単に作ろうかなと思ったんですけども今日ね信じられないぐらい快晴でからめちゃめちゃ暑いんですよねでこの天気でね会場の中心で料理なんかしてたら大汗かいてべちゃべちゃになってしまってからもうあのステッカー配布どころじゃないと思うんでもう料理はせずにね今回はちょっとセイコーマートさんの方でなんかちょっと軽く食べれるものを買ってからそれをねちょっと食べ食べ、えっと、迎えたいなというふうに思いますはいちなみに現在の時刻はもう8時半なんで、えっと、着いたらねちょうど9時ぐらいでから、えっと、ももさんとのね打ち合わせ時間にぴったりな時間なんでもうね、えっと、この状態で出発したいと思いますよし出発ですはいということでねあやほのこさん車中泊させていただきありがとうございましたはい、成功待つあとね、よろしくお願いしょう。ちょっとね、パッと行ってきます。よいしょ、はい。買いました。えっとね、お茶とコーラとプリンパンで、三百十四円でした。このね、めちゃくちゃ美味しいパン、忘れてました。これがね、最高なんですね。ということで、ね、ちょっとパン食べながら、行きたいと思います。よし、行きましょう。いいかなはい到着でーすお疲れ様でしたよしということで、ね、会場着いたんでアクス札幌さんの方にね行ってみましょうたくさんお客さんが来てくれるといいんですけどもねどうでしょうかも<笑>もさんですお久しぶりですお久しぶりです<笑>あの遊びに来させてもらいましたどうぞどうぞどうぞ今日はももさんのところの前ちょっと利用させてください全然おーおーえっとログベース日本初キャンピングカーベッドの大革命フランスベッドとコラボしたんです<笑>えあこれがそのベッドですへえあすごいあー本当だちょっと寝てみてものすごいから本当にすごいからほんまです、うん、もうちょっとあんまりハードル上げたらいけんのじゃないです僕はちょっとベッドにはうるさいんでももさん簡単にはいいって言いませんよそこまで言うんならねちょっと寝てみましょうかねおお<笑>全然ちゃうでしょええー、なんだこりゃ気持ちいいそうホテルのベッドですこれ面白いよしということでねとダイレクトカーさんのブースのこの辺りをね利用させていただくようになったんでえっとねもうすぐ開幕ですのでステッカー配布頑張りたいと思いますはい十時ですじゃあこちらも結構並んでいただきましたらどうぞありがとうございます。えっと、ね、今回あの一組様あの一枚ずつなってますんで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。はい。はい。はい。はい。はい。はい。こんにちは。おお。なぞ、よかったらどちらだ誰が楽しんで見てもらってるのかなと思って。あ、ありがとうございます。あのね行列なんですけどもずらーっと並んであの辺から折り返して。何かね、ずーっとこう今並ばれてるみたいですありがたいですマステッカーどうぞありがとうございますえっとね今視聴者さん来てくれたんですけどもこちらの方はねなんか兵庫県からステッカーをもらいに来てくれましたすごいありがたい夏の思い出出ステッカーをどうぞありがとうございますわあなんかすごいびっくりありがとうございますあありがとうございます<笑>えっとお出かけ部さん福岡からえー、お出かけしすぎでしょすごいえっとね八田川でお会いしたことのある
玉助さんにお会いしましたあの僕のね T シャツをね一番最初に買っていただいたんですすごいびっくりです本当にあでもあのありがとうございますあの今回は青ステッカー付きなんでありがとうございますいただきます<笑>はいということで12時40分ステッカー配布ね完了です本当にねたくさんの人にね並んでいただきありがとうございました感謝ですで今ねももさんの車を東大大学校にしてあるんでとりあえず荷物の方をねまとめさせてもらいたいと思いますはいでねえっと車に戻ってきたんですけども今ね車のえっと展覧会させてもらってます中をね採寸されたりとか乗ってみてもらったりしながらどんな感じなのかというのをねちょっと体験してもらってますはいということで、ね、内覧会終わって皆さんともね交流しっかりさせていただきましたで今回ねあの視聴さんからいただいたのがもうすごくたくさんあってからこんな感じの状況ではあるんですけどもこれらはね本当に大切にえっといただきたいなというふうに思います本当にねお越しいただいた皆様ありがとうございましたということでねなんかあちらの方にねキャンピングカーが泊まってるんですけどもあちらがねユーチューバーさんのブースらしいんでねちょっとね僕みたいな下ネタが大好きなユーチューバーが声かけたら迷惑かもしれませんけども突撃しましょうあ丸七さんに梅野さんにリサこと大樹さんこれね丸七さんの車両ですねあお昼休み中みたいです16時に戻りますなるほどおおこんにちははじめましていいんですよねはじめましてあのランタイムと申します<笑>あの梅野の谷さんです梅野さんです<笑>あれ梅野さんの車って真っ白じゃなかったでしたっけこの通りまあもう今はメーカーさんないんですけどグローバルっていうところのチャンプっていうものだったんですがオールペンをしてこういう形になりました綺麗な色にしましたね色使いが優しい三十年前の中古のキャンピングカーなのでまあ大体内装がまあこういう色味の雰囲気だったんですよでちょっとなんか暗くて飽きてきちゃったんで天井とか壁とかも塗って全部 DIY しちゃいましたすごい毎日そこで寝てますよあ、覚えて寝られてるんですはいあ、すいませんベッド移しちゃいましたあ、全然いいですよ<笑>イベントの時は特別皆さんにお見せしてますあー、すごいやなんだろう、僕のなんか手作りの小汚い車とは全然違うすいません、梅野さん突然ありがとうございましたということでね、丸七さんですえっ、ー、とね、ステッカーお渡しさせていただきます、はい、ランタムと申しますよろしくお願いします<笑>お返しにステッカーもらいました。可愛らしいやつです。<笑>そっくり。<笑><笑>よし、とりあえずね、皆さんにご挨拶することができたんで、今度はね、中に入って、そろそろ。<笑>ももさんにね、えっと、挨拶しに行きたいと思います。ありがとうございます。よいしょ。よいしょ。はい、ということで、ももさん、あの、今回、場所を提供ありがとうございました。ありがとうございました。<笑>で、あの、またね、ももさんとの。旅を期待する声もたくさんありますのでぜひまた旅一緒に行きましょうちょっと年内でどこかで<笑>はいということであのじゃあ僕そろそろ行きますんでわかりました皆さんも気をつけてありがとうございますじゃあももさんお疲れ様でしたお疲れ様でしたはい疲れましたお疲れ様でしたはいということでね車に帰ってきましたでえっとねラスセッカーの残りを見てみたところ大体なんですけどね今回100組以上のね方に来ていただいてたようで多分ね2300人ぐらいの行列になったんじゃないかなというふうに考えておりますはいあの皆さんね本当にたくさんの方に来ていただきありがとうございました大感謝ですで走行したら今の時間は4時41分でもうねだいぶいい時間なんでそろそろ移動というところではあるんですけども実はですねもうこれ以上北海道に滞在することができなくってというのが今日は7月31日なんですけども8月3日の朝にはもうすでに用事が入ってるんで家に帰っていないといけないんですよねで逆算しましたら8月1日の深夜に小樽を出るフェリーに乗れば8月2日の9時ぐらいに京都の舞鶴港にフェリーが着くんでそれで帰ればなんとか8月3日の朝の用事に間に合うんですよねですんで実は今回北海道に滞在できるのは明日の23時30分までで旅はここまでっていう過去になってるんですよねで僕はね今回こんなルートでから北海道のね東の方を攻めさせてもらってからだいぶしっかり回ることができたんですけども明日の23時30分のフェリーには乗らないといけないんでもうこれ以上ちょっと車中泊旅っていうのをねするのは相当厳しい状況ではあるんですよねですけども実は今回の旅で回ってない場所がありましてというのがこちらですね札幌市で今回はねもうこちらの方を観光させてもらいたいなというふうに思ってますんでこうねえっと今から約30時間の間の最終日に関しましては
旅の最後の締めとしまして、えー、と車中泊ではなくて札幌市の方をね観光しながら合流の方をねさせてもらいたいというふうに思いますでえ最後の夜なのに車中泊しないの料理しないのって思われるかもしれませんけどももうここでね食材もだいぶ使い切ってますしお米もないし食材余らすのもねちょっと気が引けるんで今回はこの旅の最終回としましてね宿泊の方をねして札幌市をね楽しませてもらいたいなというふうに思いますでえっ、ー、とね泊まる場所なんですけども実はもうあのちょっと考えておりましてそれがねこちらの二甲リフレというホテルというかカプセルホテルですねではっきり言うと札幌市のど真ん中で駐車場無料で安価に泊まれるお風呂のすごいホテルになっててコインランドリーともあるね僕もね一遍泊まってみたかったホテルではありますんでちょっとねこちらの方に行って宿泊の方をねさせてもらいたいというふうに思いますはいちなみになんですけども料金が1人1泊3800円とかかなり安価ではありますんでもうねこちらで予約が取れるんであれば予約を取ってからえっ、ー、と利用させてもらいたいなというふうに思いますはい予約はね取れましたバッチリですねよしということで、ね、行きましょうここから二甲リフレさんまでは10キロの距離で23分ぐらいで行けたそうです結構近いですはいということで、ね、ちょっと電話をしてね提携中止の方を聞きましたえっ、ー、と一番近い位置がねこの辺にあるらしいんでそちらに行って車をね止めさせていただけたと思いますなんかねこの辺はねすすきのっていう地名らしいです僕はよく知らないんですけどもそういった地名らしいですここですかねここですねはいちょっと待ちましょうはいあのね車高2メートルまでらしいんですけどもこの車はね 1.9 用なんで入れれます OK ですまで出航していただいて、そこから超過料金かかってしまいますので、わかりました、ありがとうございます、はい、あとね、駐車できました、バッチリです、おすごいな、札幌のね、サントリーの地でから、朝日スーパードライが頑張ってます、ポケモン GO フェスタがなんかあるみたい、えー、札幌中島公園、えー、来たい。けどもねそこまで入れないんですよね見えてきましたあちらですねニコーリフレさんよしどこだろうあここだこうね4階らしいんで上がっていきたいと思いますよいしょ OK よいしょはいということでねチェックイン無事終了しましたえっ、ー、とね館内にいる時はね館内に来てくださいということでねこちらいただきましたで、えーとね、撮影許可も取れてるんで撮影には問題ないんですけどもやっぱり大きい声出せるなんでちょっとねボソボソと喋りながら撮影の方をねさせていただきたいと思いますよしかなりに着替えますよしあのね大浴場行きましょうはいお風呂ね上がりました気持ちよかったですでえっ、ー、とねちょっと一旦ねロッカーの方に戻りますというのもね、えー、とこちらの方にはねあのコインランドリーがあるんですけども洗濯物がいっぱいなんでそちらを利用してね、えー、とクリーニングをねしたいと思うんですけどもあれどこでしょうかねコインロッカーあじゃああコインランドリーこっちおおありましたありましたおバッチリですね利用させてもらいましょう300円あのね帰ってから洗えばいいって思われるかもしれませんけどももうねだいぶその本当に溜まっててからこれ以上置いておくのはちょっと危険なんで今回ねここでしっかり洗っていきたいと思いますでえっとねちょっとね待ってる間に少しね晩ご飯のことをちょっと調べたいと思いますよし洗濯が終わってるんでね、えっと、乾燥機にかけましょうよいしょよしでねえっとね量が多いんで40分回すことにします OK ということでね、えっと、乾燥かけてる間に外食をしに行きましょうで今ねちょっと調べてみたんですけどもよくわからなかったんで行き当たりばったりでご飯の方ね食べに行ってみたいと思いますはいということで、ね、外出てきたんですけども暑いこんなに暑いの札幌って
、でえっとね、僕はあの本当にね、ご飯どこで食べれるのか全然知られずに今来てるんで、でもとりあえず、えー、っとこの辺はね、バニラアイスなのかなが有名らしくて、なんかね、バニラバニラ言いながら走っていくね、車がすごいたくさんありましたんで、バニラアイス食べるのがいいのかななんかね、美味しそうなお店が並んでるんですけども、あんましね、僕、高級なところは合わなくてから、できたらね、半額とかで飲めるような場所が一番いいんで、そういったところに行きたいですね。わ、メガドンキなんかありますね。岡山にねメガドンキというお店ないんですよすごいなへえ岡山より栄えてるあロッテリアもあるんだあのね寿司三昧があります岡山確かね寿司三昧ないはずなんですごーいあのねこの辺りがね美味しいもの通りだと思いますいろんな店がねたくさんありますで僕はね個人的にはねあまりおしゃれな店とかね行ったら浮いちゃうんでそういったお店じゃなくてねなんか寂しく安く飲ませてくれるようなお店がいいんですけどもちょっと、ね、さっきは気になったのがこちらの北海道マスモ町海鮮水産というお店があるんですけどもどうやらね本店らしいんですよねだからちょっと行ってみましょうこうかなちなみにね僕本当に飲み歩かないんでこういったお店に来るの本当に珍しいですはい今ねちょっとパッと値段見てみたんですけども意外とでもお手頃価格なんですよねですんでちょっと今回はねこちらで晩ご飯をねいただきたいというふうに思いますよしあのね、満席でした。一人はやっぱり辛いですね。あのね、ラーメン横丁というお店がありました。ラーメン街らしいんでね、ちょっと行ってみましょう。いろんなラーメン屋さんがあるみたいですね。へえ。えっとね、こちらがすごく美味しそうですね。徳一富屋さんですかね。えっとね、バターコーンラーメンがすごい美味しそうなんで、こちらとね、お酒と、そんな感じでね、いただきたいと思います。すみません、特製ラーメンと中条器でお願いします。お味はどうしましょう。あ、ごめんなさい、えっと味噌でお願いします。あのね、おのぼりさん専用のラーメンをいただきます。味噌味にしました。めちゃくちゃ美味しそうです。はい、すごいラーメン来ました。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってでもね、あのー、本場のね、サポラーメン食べて、大満足です。で、もうね、洗濯もちょっと終わってると思いますんで、バニラアイスっていうのはね、またにしてから、もうね、ホテルに戻りたいと思います。あれ、まだ全然乾いてないよ。乾いてますね。よし、ということで、ね、いよいよ自分のね、寝床の方に行きましょう。じゃあね、寝ます。おやすみなさい。おはようございます。現在の時刻は七時です。朝風呂にね、入りに行ってきます。
チェックインから24時間滞在可能なんでまだチェックアウトの時間じゃないんで荷物は置いて出てきましたはい、はい、荷物置きにしてるような格好ですねでえっとね、サカン使ったお金なんですけどもこんな感じで合計で7910円使ってますですんで13日間の合計が8万8562円で現在の所持金が1万1438円ですだからねすごくしっかり残ってるっていう状況なんですよねでこのお金はね本日の観光等ではしっかりね使おうかなというふうに思ってますんでいろんな場所をね観光しようと思うんですけども実はですねえっと札幌のこのニコリフレさんの近くにはですね僕の行きたかった観光地が3つありまして全部ね徒歩圏内で行けるんですよねで駐車場は11時まで利用可能なんで2時間40分以内に車を出せば追加料金なしでそのままね出ることが可能ですんでこのね3カ所の行きたかった観光地を2時間40分以内でね回って楽しんでいきたいなというふうに思いますよし行きましょうで今はね朝の8時20分ぐらいなんでもうお腹も空いてるんでねまずは朝ごはんの方を食べに行こうと思います朝ごはんを食べる場所が1か所目の目的地っていう格好ですねなんかね昨日こちらの方でたぬき二条祭りとかっていうのやってたみたいですねあこんなのもあったんだへえあーここも来たかったなはいこちらの方ですねこちらはね二条市場っていう市場ですあのねいろんな店舗さんが入っててから北海道の美味しいものをねたくさん売ってるお店で僕もねすごい来てみたかったんで今回はねこちらの方を中をね見せていただきながら朝ごはんの方をねいただきたいなというふうに思いますよしそれでは、ね、行きましょううわすごっ<笑>すごっおおへえお土産欲しいなこちらはね朝7時からやってる市場のようなお店ですでこんな感じでねミニ丼ぶり屋さんっていうのがねあってからこういったところでね、えっと、朝ごはんいただけるようになってるんですけども大量丼や北海丼とても美味しそう小金開放丼ってのもあるんですけ、ね、どすごいな1万円ぐらいしますでこんな感じのねミニ丼の店がたくさんあるようなんですけども僕はねちょっとウニが食べたいんで、えー、とウニのあるねお店に行ってみたいなというふうに思いますはい外側にね回ってきましたこちら行列ができてますねなるほど有名なお店のようですねこっちはね、さらにすごい行列ですうわぁうーん、美味しそうこれめちゃくちゃ大きい大きいですねうわちょっと食べてみますか大丈夫なんです<笑>すっごいいただきますうわ、美味しいあ,ありがとうございますめちゃくちゃ美味しいびっくりあありがたいあいただきますうわー北海道初ウニです<笑>いただきますおいしいあれいくらまでいいんです、はい、あ,ありがとうございますすいませんうちのね自家製自分のところで作ってるいくらなんですねあ、うん、えー、ちょっといただきますはいどうぞおいしいご飯持ってくればよかった<笑>めちゃくちゃ美味しい本当に、はい、おさん商店さんあたんすあのね思わずねカニもウニもイクラも全部食べてしまいましたでどれもめちゃくちゃ美味しかったですで美味しかったんでどうしようかなでこちらにねえっとね三色丼があるんですけども3800円するんですけども今ね3種類食べちゃって美味しかったんで海鮮丼に使う予定だったお金はもうイクラ代にしたいと思いますそうしましょうおさない商店さんでねこういうい日やってましょうでもねえっ、ー、と今買ってしまったら運搬中にあったかくなっちゃったら困るんでえっ、ー、とねチェックアウトしてからこちらの方にね一瞬の路中なら OK っていうふうにね言われたんでこれちょっとパッと止めさせてもらって買ってね冷蔵庫で運びたいと思いますはいだからねお金の使い道は決まりましたごめんなさいということで、ね、ちょっと次の観光地の方に移動しようと思うんですけどもお次はね北海道といえば札幌の時計台なんですけどもここからね11分ぐらいの距離にあるそうなんで時計台はね何もないというふうに言われるんですけどもちょっと、ね、歩いて行ってこちらをね観光してみたいというふうに思いますよし綺麗な公園がねあるんで抜けていきましょうへえー、すごい街中にある公園ですよこれすごいよしえっとねしっかり歩いてきたんですけども見えてきましたねということで、ね、こちらですね時計台です
いきなりね本当に時計台があるっていう格好でから時計台のねちょっと歴史とかがわからないんですけども誰が何の目的で作った時計台なんでしょうかうんでえっとね入館料200円払ったら中見れるそうなんでちょっとね行ってみましょう JAF の会員割引があるはい大人一番お願いしますよいしょありがとうございます JAF カードの提示で入場料108円でした時計台の歩み歴史の教科書がもらえるみたいですはいちょっと、ね、この歴史の教科書を、ね、読んでみましたそしたらすごく面白かったのがもともとこの時計台自体が、えっと、農学校の教室みたいなところだったらしいんですけどもそこに時計を置こうとしたとで時計を外国に発注したらすごく大きい時計が来ちゃって学校に置けないからその学校を、えっと、大きくしたと時計のためにそれがこの時計台付きの建物になったという格好らしいですでちなみにここがね、えっと、札幌の中心地でここを中心に、えっと、村が発達して今の札幌ができたらしいんで本当にねその札幌を代表する時計台でなんかねバック・トゥ・ザ・フューチャーの時計台の日本版をね彷彿させるような物語がねあるなというふうに思いましたはいここはね学校のロビーだったような感じですね多分だから、ね、やっぱりそうですねあのこれはね和風バック・トゥ・ザ・フューチャーの時計台ですねすごい僕もねここでドクやマーティーと一緒にね写真撮りたいですよしあのね北海道限定のハスカップイロハスっていうね謎のイロハスがありましたんで喉乾いたんでねこちらここにしましょう140円ですおおすごいヘッドボトル薄いああ美味しいすっきりこれはいいですねすごいさっぱりよしじゃあちょっとこれ持って、ね、出ましょうはいということでね勉強になりました時計台のね歴史が分かってよかったですよしということで、ね、行きたい場所の2つが回ることができたんで3つ目の方に行ってみたいと思うんですけども3つ目はね実はこの辺にえっ、ー、とねトウキビワゴンっていうお店がありましてそこではねちょっと北海道のね美味しいトウモロコシをね購入することができるとのことなんで行ってみようと思うんですけども今ね朝の10時前ぐらいなんで空いてるかどうかちょっと分からないんですけども空いてたらね購入していただきたいなというふうに思いますちなみにこちらも歩いてすぐですでトウキビワゴンさんはねこのさっきの公園の中にあるらしいんですけどもあちらかあちらの向こうの建物ですねあのねやってそうですねこれはへえあいろいろあるんだえっとねこちらの店舗さんですねトウキビワゴンさんですゆでトウキビ焼きトウキビ銘柄トウキビえすごいなトウキビセットに芋キビセットジャガパターへえなるほどなオッケーオッケー分かりましたあのねこうしましょう北海道のねじゃがいもいただきたいんで芋きびセットもらって銘柄とうびきびをねちょっとお土産にしましょうそうしましょうすいません芋きびセットもらえますかえっと焼きでお願いしますはいはいありがとうございますわすごい机が空いてるやここの机でねいただきましょうよいしょすごいあのね<笑>焼きとうもろこしにじゃがいもにお塩とかねバターもついてきましたすごい朝ごはんねえっ、ー、と食べそうなったんですけどもこれで賄えますね OK ですじゃあね早速いただきましょういただきますトウモロコシから果たしてお味はうまーいうんめちゃめちゃ甘くて香ばしくて美味しいですお次はねじゃがいもいただきましょう割っていただきますうーん熱っじゃがいももねめちゃめちゃ美味しいですあのね海鮮丼にするよりも個人的にはねこっちにして大正解ですめちゃめちゃ美味しい素晴らしい朝食ですはいどうぞね美味しかったですごちそうさまでした大満足ですゴミはね捨てさせてもらえるそうですはいということでねトウキビワゴンさん美味しかったですでえっとね銘柄トウキビの方ねお土産にしようかと思ったんですけどももうねお腹が震っちゃったんでとりあえずねお土産はやめときましょうおじさんの胃なんでね無理は禁物ですということでねえっと3箇所僕のね回れたところはしっかり回れたんで大満足なんですけどもあのそうこうしたらね雨が降り始めたんでもうねちょっとホテルに戻ってチェックアウトの方をねしに行きたいと思いますよしニコーリフレさんまでね帰ってきました今の時間はね10時15分です
、チェックアウトでお願いします。はい、ありがとうございました。よし、ということで、ね、チェックアウト完了です。ニコーリフレさん、えっ、ー、と、一泊させていただき、ありがとうございました。すごくね、お風呂がね、気持ちいいことから、快適に過ごせました。でもねなぜかそのロビーとかがね少し暑くてから結構ね汗はかきましたで今回ねニコリフレさんに宿泊させてもらったんですけども駐車場代込み5300円必要だったんですけども車も止めれてお風呂も入ってゆっくりできて札幌市をねしっかり観光もできたんで個人的にはねすごく大満足ですカラス一人慣れすぎでしょあのね雨が降ってきたんですけどもとりあえずね観光が終わってよかったですよしということでね、えー、と駐車場買ってきましたチェックアウトはいありがとうございます駐車料金もね1500円ちょうどでしたすごいです中でね回転してますすごいうわはいありがとうございます OK よしじゃあねチェックアウトしましょうよし<笑>無事チェックアウトできましたどうでねえっ、ー、とホテル周りの陥落はこれで終了なんですけども大きくね移動する前に先ほど約束をさせていただいた長内商店さん幼い商店さんの方にね約束のブツをね購入させてもらいに行きたいと思いますよいしょ止めてしまいましょう短時間ならね問題ないらしいんで帰ってきましたあ、はい、いくらくださいはいありがとうございますはいありがとうございますお、四十円はいありがとうございますはいどうもありがとうございますはいどうもありがとうございましたよしどうぞねえっ、ー、といくら購入できましたオッケーですバッチリですでこちらのねいくらに関しましてはお土産にしてからえっ、ー、と家の方でね美味しくいただけたらというふうに思いますよしということでえっ、ー、とね中心部の観光は終わったんですけども実はねこの札幌市の方にはスーパーセカンドスリートというものがありまして通常の店舗よりもね素晴らしいものが売られてる店舗らしいので今からねこちらの方に観光にね行きたいと思いますよしじゃあね行きましょうあそれでね札幌まで来たのに海鮮丼も食べずにねあのいくらなんか買いやがってっていうふうに思われる方がいらっしゃるかもしれませんけどもあの僕もね現地の美味しいものを持って帰ってね一緒に食べたいって思う人がいますんでその方と一緒に食べるためにね今回はいくらを買わせてもらったんでその点のみね皆さんあのご了承くださいよろしくお願いしますここですねスーパーセカンドスイーツさんです到着ですすごはいどうでねスーパーセカンドスイーツさんの方にね到着したんで今から早速ね観光とお土産の方をね見に行ってみたいと思いますワクワクです行ってきますよしはいあのねしっかり観光してきましたもうねめちゃめちゃワクワクしながら店内回らせてもらいましたで今回ねお土産もたくさん買いまして歯ブラシとかね鉛筆セットが安かったんでこちら購入させてもらったのとあとこれですねゆで卵をねギザギザにする機械ですすごく探してたんですけどもここで見つかってよかったですであとねこちらですねサイズが1 4ンチの両手鍋でこうやって蓋ができるんですけども料理が終わって食べ終わった後残ったらねこうやって冷蔵庫にしまえる分とのことだったんで購入させてもらいましたすごくねいいものが手に入りましたで結局ねえっ、ー、と全部で550円でした安く購入できましたということでね大興奮のうちにスーパーセカンドスルートさんの観光が終わったんでもうね次に行こうと思うんですけども、えっと、お次はセカンドアウトドア北本店さんっていう場所でからセカンドスルートのアウトドア部門のようなお店でアウトドアグッズやねスポーツ用品がてんこ盛りで売られてるそうなんでここからねもうすごい近い距離にありますんで今からねそちらの方に行ってまた観光をね楽しみたいと思います行きましょうはいということで、ね、到着ですセカンドアウトドアさんですねよしということでね早速行ってみましょうセカンドアウトドアさんですオッケーはいセカンドアウトドアさんねしっかり観光してきましたテントや寝袋やアウトドアの調理グッズとかねもう店内めちゃくちゃたくさんありまして
もうアマゾンより種類が多いんじゃないかなというぐらいありましたで中古品のね品質も良くてからいいものたくさんあったんですけどもちょっとねあの予算に合わなかったんで今回はえっ、ー、とね購入を見送らせていただきましたでもねあのすごい珍しいお店見れてね良かったですということでねお次の観光地に行こうと思うんですけども北海道といえば白い恋人なんですけども白い恋人パークっていうのがあるんですよねでそちらではなんかねいつものほら白い恋人のカンカンあるんですけどもあのカンカンに画像を入れてねオリジナルの白い恋人っていうねカンカンを作ってもらえるらしいんですよねで北海道限定でしかできない分だと思うんで今からね白い恋人パークさんの方に行ってその限定の恋人缶をね作りたいと思いますはいということでね行きましょう書かれてますねすごいあと2キロってから書かれてますいけるかなお駐車場地下なんですねすごいはい到着ですはいということでね白い恋人パークさんの方に到着ですで今入りかけに見たらものすごくたくさんのお客さんがいたんですけども早速ね白い恋人パークさんの方にね遊びに行ってみたいと思います行きましょうしおうえっとねオリジナルの白い恋人缶を作ってもらうには4時半までに申し込みをしないといけないらしいんですけども今ねまだ3時半ぐらいなんで余裕でね間に合いましたよしさてどんなところでしょうかはい白い恋人パークですけどもすごいなゴージャスあのね親子連れでいっぱいなんですけどもおじさん一人でうろうろするのにはねかなり勇気がいりますでね実は電話で聞いたんですけどもえっとまずはね到着したら最初にそのオリジナル缶を申し込んで作ってもらってる間に館内をね回ってくださいとのことでしたということで、ね、こちらがねその窓口らしいですこちらでねこんな感じで写真をやってみられそうなんでぜひお願いしましょうすいませんえっとオリジナル缶をお願いしたいんですけどもこれなんですけどもえっとね QR コードを読み込んでそちらにね画像を送信するそうですはい遅れました4時15分ですねはい料金はね袋代込みで3308円でした OK 注文できましたバッチリですでね30分ぐらいかかるらしいんで館内をねぐるっと見て回らせてもらいたいと思いますなんかね白い恋人のえっ、ー、と工場見学ができるそうなんで待ってる間にね行ってみましょう大人1名ありがとうございますはい OK チェックインできました800円ですここからかここからですねなんかね白い恋人をするときにサイズとチョコの厚さをだいぶ研究したみたいですスタンプがありましたこれをね集めましょう OK なるほどいろいろ回れるみたいですね課金をしたらスタンプが押せる場所があるんですけども僕はもうお金がないんでね無課金で押せるところばかりね回ってみたいと思いますガリバータウンはね入場料無料らしいですおー楽しそう僕の中での白い恋人ってこういったイメージじゃないんですけどもね<笑>かっこいいこの汽車もねなんか動くそうですこれでフルコンプ OK ですミッションコンプリートです何かもらえるらしいんでもらいに行きましょう OK はいはいありがとうございますチョコもらいました可愛らしい嬉しいですねよしということでねもうこちらの方出来上がってるはずなんで受け取りにね行きましょうはいお願いしますはいありがとうございます車にね戻りましょうよしただいまということでね完成したのがこちらですね素晴らしい<笑>白い恋人ラバージョンですうわ<笑>えっとね中はねこんな感じでたくさん入ってます36枚入りです世界に1個の白い恋人ですやりましたはい。ということでね、今回僕が、えっと、したかったことっていうのはね、もうこれで全部終わりで、えっと、あとはね、もうフェリー乗る時間までね、ちょっと時間を潰すような格好にはなるんですけれども、ここでね、現在の、えっと、所持金の残金を見てみますと、こんな感じで朝から頑張って使った結果、残金が1388円となりました。はい。だからね、かなりいい感じに最終日をね、楽しめたんじゃないかなというふうに思います。で、あとフェリーに乗るまでにはね、まだかなり時間があるんですけども、とりあえずね、今、あの、雨に打たれてね、もう髪の毛もべちょべちょですし、汗もかいてね、えっ、ー、と、べとべとしてるんで、残金でね、入れるお風呂がありますんで、そちらの方にね、
行かせてもらいたいと思いますでお風呂屋さんはねすごく近くでからゆうやサーモンさんというところでかなりね感じがいい場所なのに420円で入れるらしいんでね今から行ってゆっくりねお風呂にね使わせてもらいたいと思いますよしどうでね出発ですよし行きましょう、OK、お金を見せたらね420円になるらしいんでこれを出して入りたいと思いますもうこれで大丈夫ですかねはいはいお願いしますはいえっとね420円でしたでもうねお得意そちらなんでね今から入りに行っていきたいと思います行ってきますちなみに撮影許可はもらってますはいお風呂上がりましためちゃめちゃ気持ちよかったです。ありがとうございました。よし。よしありがとうございました。はい、ということでね、お風呂上がりました。めちゃめちゃね、お風呂気持ちよかったです。洗い場がすごいたくさんあって、湯船はね、内湯が二つ、で、屋外にはね、岩風呂と岩盤風呂があって。お風呂がね、気持ちよかったんですけども、それよりもね、グーグルマップのレビューでから、お風呂の雰囲気がいいとかっていうふうに書かれて,て。え、本当かなと思ったら、店員さんがね、すごい一人一人にね、いらっしゃいますとかね、挨拶をね、しっかりしてくれる。お店でからねめちゃめちゃその利用させてもらってからね気持ちが良かったですなんだろう心も体もねリフレッシュするようなお風呂でしたでえっとね車に戻ってきたんですけどもお昼ご飯の位置でねお腹も空いてるんでご飯にしたいところではあるんですけども残ってる食材がね少々ありますんでこちらをね使って簡単にねえー、と料理の方を作らせてもらいたいなというふうに思いますよいしょよしということでね冷蔵庫に残ってるちょっとこれらの食材でまたねトースト作りたいと思いますはいちなみにね納豆はただ食べたいだけですじゃあね作りましょうバターたんぱく質うわーすごいでここに塩コショウでうまくいくかどうかわからないんですけどもちょっとやりましょうこうですねえっともうここでパンのっけます蓋あとはしばらく焼いていきますさてどうでしょうかおおいいかなよしじゃあねひっくり返しましょうせーのよっとほいオッケーいい感じよしどうでしょうかねよっとおあいい感じいい感じよし完成でオッケーですいきますよせーのよっはい上手に焼けましたバッチリですねこれでもうねちょっと決められて切ります今回はうわほら聞いてサクサクいってますホットサンドみたいな感じになりました。フライパンでもできました。はい。ということでね、残り物の食材で美味しそうなバタートーストでいいのかなができましたんで、こちらをね、ゆっくりいただきたいと思います。いただきます。果たしてお味はうーん。バッチリです。めちゃくちゃ美味しいです。あのね、フライパンにバターを敷いて焼いただけなんですけども、ホットサンドメーカーで焼いたみたいにね、表面サクサクに仕上がりました。めちゃめちゃ美味しいです。うん。納豆もねいただきましょうやっぱしパンには納豆です美味しいはいということでねえー、っと北海道最後の晩餐完食ですごちそうさまでした美味しかったです最後までねご飯作れてよかったですでちょっと片付けましょうはいということでね片付けも終わったんですけどもえー、っと現在時刻は8時30分であとね北海道に滞在できる時間は残すところ3時間ですで結局今回は予算10万円で北海道でね滞在して旅をさせてもらったんですけども本日最終日にね使った金額がこんな感じで最終的に使った金額が9万9032円でしたでえっと現時点での残金が968円ですですんで19間滞在しても9万9000円ぐらいでね終わらせることができたっていう過去ではありますねで今回の旅はね個人的にはケチケチ旅ではなかったと思うんですけどもあの要所要所でしっかりお金を使って楽しめて2週間で10万円で北海道最東端まで行ってからしっかりね回って遊ぶことができたんでもう本当にね大満足の旅でしたはいであの7万円の計に関してなんですけども電気も装備も寝るのも料理も何をとってもね全然困ることはなくってこのまま車中泊旅を続けても全く困らなかったんで今回はこの7万円の計にお世話になったなというふうな感じではありましたで今回の旅の早々ここ距離は
多分家に帰ったら2 5 0 0キロぐらいなんですけども運転中のトラブルも全くなくねよく頑張ってくれました本当にいい車ですただやっぱしねちょっとガタが出てきたりしたりしてるんで今後ねどうなるかまだちょっとわからないんですけどもできる限りね大事に乗ってあげたいなというふうには思ってますということでねえっ、ー、と7万の K での旅っていうのはねここで終わりなんですけども、えー、と家に帰るまでが旅行ですのでねゆっくり安全運転で移動しながら家に帰れたと思いますはいこんな感じですかねということでね、えー、と皆さん相当長い旅動画になったと思うんですけども最後までお付き合いいただきありがとうございましたあとは家に帰りますお疲れ。